Доброе утро. Вы на канале Черничный хутор. Погода просто прекраснейшая. Это 9 утра, посмотрите. Где солнце? Нету солнца. Но знаете, что Боги говорит? Тепло. Тепло? Да. Африканка говорит, что тепло. После того, что она пережила здесь какие морозы, то это вообще жара, да? Да. без аппетита, просто уже обожрались. Боки, молоко есть? Покажи. Есть много. Пошли яйца найдем. Яйца есть? Пошли яйца принесем. Спасибо. Когда были морозы, окошко было открыто, но куры вообще не выходили. Только индики гуляли. А сейчас, смотрю, уже и куры выходят. Выходите. Уже и в этом яйцо, яйцо есть, в этом гнезде. Держи. О, поперло! Боки, поперло! Держи! Вот. Сейчас еще индишинных посмотрим, сколько. Индишинных. Нету. Может, они на улице несутся из-за того, что мы их выпускаем? Ну да, мы же их с утра выпускаем, они пошли где-то, в том же, может, действительно где-то снеслись на улице. А где? Может, у свиней? Да, мы окошко открываем, куры могут зайти, а индюки, наверное, индюшки выйти не зайти не могут. Ладно. Индюки где-то на улице снеслись. Если бы индюки здесь снеслись, то свиньи бы или съели яйца, или закопали, не найти уже. А сейчас мы распакуем деликатес. На Новый год нас к себе пригласил Валентин в гости. И мы созванивались с Анжелой и говорим, ну, что нам с собой взять, что готовить. И нас примерно там будет аж 10 человек сказала, что приготовите, вам ну, говорит, созвонимся, чтобы одинаково было. Ну что приготовите, то и будем есть. Вот. Но как удивить 10 человек? Наверное, это самый-самый дорогой деликатес в мире, который кушали когда-то даже цари, президенты. Это черная икра. Вот здесь две баночки черной икры. Это от стерлиди. Стерлить. Вот такая вот рыба боки. Uh -huh. Ее выращивают у нас в Беларуси. И это не, не обычная стерлить, а именно забойная. То есть вызревшая, не, не доенная. Самая ценная. И вот такая баночка сейчас стоит 100 белорусских рублей. Но это на самом деле вкусно. Возьмем две... Икра. Икра. Возьмем эти две баночки с собой. Вот Валентин обрадуется, да? И будем там кушать. На Новый а, год. На Новый, на Новый год, год, да. да. А вот это рыба. Помните, в прошлом году к нам подписчик приезжал, дал нам попробовать. В общем, подсадил он нас. Мы уже мы это будем, будем пробовать третий раз в жизни. Но чтобы попробовать первый раз в жизни, когда-то, мы объездили все магазины города Бреста и, и не, не нашли ее. То есть и, и сейчас в магазинах ее э, не продают. То есть в магазине сейчас не купить черную икру. Красную икру, 
подделку может быть, но настоящую натуральную не купить. Ну, я оставлю под роликом Инстаграм, где можно приобрести эту икру. А это копченая рыба, из которой достали эту икру. Ну, мы должны что-нибудь попробовать, Боки. Икру с собой, а это будем кушать? А. Давай покушаем. Давай. Давай чуть-чуть покушаем. Давай. Давайте ножиком. А как динозавр. Я никогда да. такую не, никогда такую не ловил. Вот она вот здесь со дна что-то кушать должна, какой рот у нее. Вообще нам надо таких пруд. Аэрация у нас есть. Может у нас бы тоже жили бы. Это бежусь либо. Они идут, э, Боки, тут, 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 тут столько историй с, эти, с этими рыбами, исчезающие виды, да и шли с Каспийского моря, потом перекрыли это все плотинами, вообще не, не знаю, но очень, и она сейчас в красной, как получается, ну деликатес, сейчас нету таких, не в каждом болоте водится, белорусская, белорусская. Бери, давай попробуем. Жирная, mm -hmm. мягкая и во рту тает. Не пересоленная, вообще не пересоленная. Да, Бокер? Да. Вкусно. В десяточку. И заехали в сельский магазин. Никогда в жизни такой огромной скумбрии не видели. И этот, этот директор магазина говорит, нам удалось такой говорит, крупный под Новый год достать. То мы у, нее, у них почти все искупили. Грех было такую не купить, да? Это и на Новый год, и на стол будет. И можно сейчас, давайте тушеночки поделаем в собственной эту соку. Будет. Когда скумбрия большая, она будет такая вкус насыщенный, она жирная, прижирная, омеги-3 тут будет немерено. Доброй ранницы. Возьмите знак благодарности. Получилось. Конечно. Спасибо. Есть, есть. А вот эту вот хорошую игрушку, каша с топора, очень хорошая. Пошли, мы, нам она сегодня очень надо. Да. Ты последний ролик смотрел? Да. То есть ты видел, да? Нет. Для пчеловода на пасеку. Так как ты смотришь ролики? Пчеловода Ты что, не смотрел ролик? Я только начало смотрел, до конца не досмотрел. Простите, пожалуйста. Не отдам просто и все. Это тебе подарок. Но повесишь на пасеку. То есть солнечная батарея где-нибудь на улице, лампочка где-нибудь внутри. И будет всегда светить по ночам она. Всегда будет светить по, по ночам. По Сильно. ночам, да? Да. И пчелы будут и ночью мед собирать. Нектар, вернее, так? Да, если какой-то улей, какой-то у тебя наказан, хоть чтобы по ночам работал, ему, ему ставишь туда и пускай работает. Как парня зовут? Алексей или Игра? Это пасека называется. Все. Это я чуть-чуть не добавлю. Огромное спасибо. Евгению. Евгений, да? Ну, как это даже будет в этих же краях твоих? Ну, уже один раз был, надо второй раз его сюда приглашать. Все с меня мед, если это что-то значит. Спасибо огромное. Шачеку. Ну, такие немаленькие кусочки. Я Валентине говорю, по какому рецепту готовим сейчас скумбрию? Я говорю, обычный, стандартный в масле. Она говорит, я хочу поэкспериментировать. И я с ней соглашусь, потому что у нас был случай. Как-то мы готовили тушенку в сливочном соусе. Пропорции, все брали как надо, вот все по рецепту брали. И у нас осталось мясо, вот, а, а, а начинка закончилась. И просто так вот Валентина закинула пару банок с гречкой. Вот просто так, вот просто закинула на глаз. То, то есть то, то было по рецепту, а это было... 
без рецепта гречку на глаз закинула. И когда мы достали кушать, получилось с гречкой вкуснее, чем по рецепту. Поэтому сейчас в автоклаве мы уже не боимся экспериментировать. И сделаем, конечно, основную часть просто в масле подсолнечном. Но пару банок, Валентина, хочет, ты с чем скочишь? Я хочу с фасолью одну банку, ну, одну или две баночки. И лук потушить тоже с луком как-нибудь. Ну, я подумаю еще. С фасолью. А потом сделаем тест, что будет вкуснее. Что в скумбрии важно, это не пропустить момент, пока она не растала. Пока она замороженная, кишки чистятся просто вот так вот легко. Также она режется легко. Если она растает, то это уже будет музя. Невозможно будет ни кишки достать, ни ее не порезать. Что, Джина? Джинка. Давай, Джинулька, тебе тоже голову порежу мелко. Будешь кушать? Режу тебе. Подожди, потерпи. Кстати, я вот заметил, один раз в жизни попробовал вот так ради интереса наварить уху с голов скумбрии. Невозможно невкусная. Вот сама рыба скумбрия вкусная, а головы просто идут всегда просто на корм скоту. Ну посмотрим. Я думаю на 15 банок хватит уже. Плюс может начинка еще будет. Давай, чуть что потом еще домоем. Там уже, слышите, одновременно несколько кур снеслись. Вот эта жара пошла по яйцам. Не понял. Вы что, сюда тут нестись пришли? Там не листой дом. Э! Ну ка зайди, может там еще больше яиц. Я ж не разрешал здесь нестись. Смотрите, прикол. Что они делают? Они пришли на свое старое место. И несутся еще и тут у нас. Ну, новые девчонки даете, а? Была проблема, что яиц нету. Теперь не знаем, куда девать. У вас сегодня праздник, может и куры с индюками поедят. Я подготовилась. Так это будут не просто эксперименты, тут просто экспериментище. Я хотел обычной, обычной хотел. Будут и обычные. Будут щечевицы, будут с фасолью белой, с фасолью фиолетовой. С горохом. Ну давай пробовать. Давай вначале твои сделаем. Сколько у нас банок? 4, 6, 8, ну 15. Давай. Сколько тебе сделать? 
Мне 5. 5. Давай, твои 5 банок. Остальные я сделаю там 7, 7, 7. Потом по, по этому, да? Хорошо. 5 по рецепту и остальное по эксперименту. Остальное на глаз, как я люблю. Все, Димка, твой, твоя тушенка уже готова. В принципе, могу уже есть, да? <laughs> да. Делай свою. Во все банки кидаем. Специи, сок одинаково. Лаврушечку. Сначала везде по кусочку рыбки. То здесь будем чередовать, да? Да. Здесь будем слоями укладывать. Сухой, даже не замоченный и не сваренный фасоль, да? Угу. Когда у нас не было автоклава, у нас было столько много банок свободных. А когда появился, их нету. Их постоянно не хватает, потому что мы все готовим, готовим. И в этот раз, получается, с такими крышками будет половина, с twist off, и будут еще под закатку ключом будут. То есть, получается, в один автоклав мы ставим банки разного размера, ставим банки с разными крышками, банки с разными блюдами. Как-то один раз позвонила нам знакомая и говорит, Дима, вот вы часто готовите в автоклаве, говорит, проконсультируйте. Говорит, я каждый раз, когда достаю банки с автоклава, уже когда приготовленная крышка, почему-то открыта. Я долго думал, говорю, не знаю, у нас такого никогда не было. Я говорю, вы в домашнем стандарте покупали автоклав? Нет, говорит, не, не в домашнем стандарте. И потом я только что говорю, дошло. Я говорю, а зажимы, говорю, вы пользуетесь зажимами? Они говорят, нет, не, говорит, не пользовались, мы и не знали, что такое должен быть. В общем, к таким крышкам, вот к обычным, которые ключом закатываются, должны быть еще вот такие зажимы. То есть там температура, они фиксируют крышку. Потом, когда банка достается, оно, эти зажимы легко снимаются. Вот. Вот. Потому что вот эти крышки, они сами выпускают лишний воздух, лишний пар. То есть они сами как бы зажимаются. А эти надо вот так вот фиксировать еще. Мелкая белая фасоль. Последний эксперимент – чечевица. Мы 
подсчитали ровно-ровно на один автоклав. Полный загрузили. 4 литра воды сюда налили. Можно закрывать и готовить. Раньше мы сюда вставляли градусник, но теперь у нас появился такой вот автомат. Вместо градусника мы вставляем сюда вот такой вот датчик. Ставим на 120 градусов и на 60 минут. Все, пусть готовится. У нас с вами есть примерно полтора часа. Почти елку установим. Машина какая-то едет. Наверное, кармазопар не везут. Вот такая труба из нержавейки у нас. Ну, с этим разобрался, да? Откручивал, нет? Все, то есть я, короче, сварил им, да? Да, вы можете слить воду, то есть вы прижимаете винтом, то вот прижимаете крышку и сливаете воду. То есть крышку надо немножко, то есть как в обычной кастрюле. То есть крышку немножко сюда, винтом придавливаете, ну, когда вставите, получается, эту перемычку. Вот. Придавили винтом, там чуть подкрутили и слили, ну, чтобы не на ноги, либо придержали ну, да. руку. Тут уже э, каждому по а, да, душе. Вижу, есть... Здесь, соответственно, топка дрова, ага. а снизу зальник. Все. Вот, зальник, да. То есть он из нержавейки может даже на улице стоять, да? Э, конечно. С ним абсолютно ничего не случится. Э, ну, то есть смело можете топить, он почти вечный. Это нержавейка. Это, это бонус, да? Это, да бонус. это бонус. Это бонус, то есть это будете пепел выбирать. Вот. Ну и, соответственно, когда дрова подкинете, кочерга, понятное дело, мы рассказывать не надо. Так, белка вот. не перевернет. Белка уже смотрит, как же интересно он открывается. Сейчас белка изучит. Как же это открывается, да, белка? Вот. Полностью весь нержавейки, поэтому проблем никаких нету. Все будет хорошо. Ну и еще. Ты на зуб, на зуб хочет взять. Как бы такой вот. О, кошек. Кошек. Не знаю еще что там. Вот. В общем, давайте так. Это кто Это передали вам подписчики Юра и Марина. А? Вот, они с деревни Хидры, агрогородка, вот, и попросили передать вот такой презент. Спасибо. Спасибо. Вот. Будет у нас уже за грибами ходить кошек. Вот, как Мы так. им сейчас тоже передадим кое-что. Позвонил по объявлению, сказал адрес, и тут подписчики нарисовались. Мы покупали, э, как у незнакомого человека, пошли назад отдаривать подписчиков. Это передадите в Хидры, уже угу. Вам Вам вот, держи, вот такая кружка тебе будет. Вот. О, ложку тоже тебе держи. Спасибо. Вот. Скажите, а спасибо. это передать в хидры. Да. Э, все по да, понял. Подписчик. Это ваш, ваш брезент. Да, да, да. Вот. Это все им. Вот. А вот это подписчикам передадим обязательно. Вот кружечку, ложечка, ручка, вот и мед. Натуральный свой домашний. И, ну, то есть загрузка э, самого парника. Тут 60 литров. Да, здесь 60 литров, тут 65. Ну, то а есть мы немножко запасом делаем. Э, загрузка должна быть сантиметров 7 ниже, э, получается, самого верха. Так как э, при э, нагревании всех вот этих ингредиентов, ага. э, оно немножко будет расширяться. Ага. Вот, и чтобы потом, ну, на, на, через верх не выкипало, ага. вот. Ну, как бы, ну, шкурки, картошку, все, что хотите. Зер зерна, Тут да. можно смело в воду греть, если вам нужно. То есть, вы только сполосните первый раз, если, допустим, думаете там воды подогреть. Угу. Э очень удобно, то есть, вы можете смело в ней И он легко греть, моется. И... Легко mm. моется, проблем нету никаких, поэтому вот да. с этим решите. Ну, в общем, все, как бы с этим все понятно. Спасибо. Так, пока мы бегали. Клапан защелкнулся, все отлично, который воздух сворадывает. 120 градусов настановленного температура, а сейчас уже 118. Так, что там у нас? Это у нас чек. Чек на кармозапарник. И подписчики нам передали, которые к нам не приехали. Альпийский лук напиток чайный. 
конфетки трюфель. Ух ты! Как они красиво упаковали варенье малиновое. Какое красиво, да? Угу. К чаю будет у нас такое. Спасибо. Спасибо. Мы им мед, да? Да, они на варенье. Все, 120 градусов. Теперь пошла готовка. Установилось время. Сейчас 60 минут. Все, осталось подождать час, и через час будет наша тушенка готова. Надо устанавливать елку, да? Ну вот на нашей веранде сейчас вы видите вот такую вот доску. Это имитация бруса. Именно ее мы на потолок будем наш и закреплять. Это как в нашей спальне. И отвечаем опять на ваш вопрос, который у вас сейчас в голове крутится. Зачем нам карморозапарник? Во-первых, смотрите, каждый день мы сейчас варим здесь зима, им варим все равно какую-то теплую еду. Веранда уже у нас зашита полностью, и здесь стоит все равно посторонний запах еды для животных. То есть минус запах. Во-вторых, видите, сюда несутся постоянно дрова. То есть, что возле сарая 3 метра поднялся сразу же топи, что сюда дрова нести. Вот. Ну и в-третьих, что здесь мы сварим 20 литров, там сварим 60 литров. То есть, там наварил на 3 дня еды, все, 3 дня только с тепленькой водичкой разбавляешь и кормишь их. И в любом случае, видите, как бы ты тут здесь аккуратно не хотел, где-то вот здесь вот капнет, вот сюда на плиту воняет. Где-то когда вы, ты запариваешь и заливаешь эту картошку в зерно, опять где-то где капнешь, выможешь. Поэтому будет нам как-то удобнее, проще жить с кормозапарником. А тут будем для людей кушать варить, а не для свинок. Елку поставим нашей африканской боке, покажем. Как мы празднуем Новый год. Много всего вешать не будем, потому что здесь сейчас будет идти ремонт, обшиваться потолок. Но формально мы ее установим. Боки, смотри. Смотри, Боки. Крисмас 3. Крисмас? Крисмас 3. Christmas tree, три дерева, да? Christmas, Christmas. Christmas это это two five, это twenty five December. Да. Christmas. Новый год, да. Yeah. Будем сейчас ее наряжать. Только не надо спрашивать, почему вы живете в лесу и не не, не срубаете без себе елку. Не имеем права вырубать елки. Так купи. А, а зачем я куплю, если я здесь дышу елками с утра до вечера? Все как у людей, видите, мальчики отдельно, девочки отдельно гуляют. Это пиг. Это пиг. Чего пиг? А кто это? Это бык. Бык? бык это каумен. Каумен. Ага, каумен. Мне на свинью похож. Вот это тоже боки кау. Просто вот про... Это тоже кау. Угу. Это как? В прошлом году был, наверное, год быка, поэтому у нас только быков. Да, да, да. Кто это на лес? Это как? Ле... Ту, это, это... Лось? Лось? Бык. Зубр. Нет. Маленько, маленько, маленько. Косуля? Косуль. А, не косуля. Другой? Олень? Нет. Тики кабан. Нет, нет. Это, это как дыс? Заяц. Заяц. Нет. Нет, Боки, не заяц. Боки, угу. видишь, у нас тоже есть такой домик. Помнишь? Ага, да. Див, подарок. Да. Вот. Ага. Только этот уже еще светится, а наш уже не светится. Ага. Потому что это бетри. Mm -hmm. ага. Вот так они одинаковые почти. Этот со снеговиком, а этот с елочкой. Да. Боки, помнишь, мы с тобой лепили там снеговика? 
Боки, видишь, э, морковка. Да. Видишь, цицик нету. Да, yes. <laughs> нету. Это, это yes. Mm -hmm. Но ты то налепила цицик мне тут. I remember. Это mm -hmm. remember? Помнишь, да? Да. Боки, еще что я тебе хочу показать. Знаешь, что это такое? Даже я не знаю, Валя, если что. Это делал Ванька, когда был маленький. А. Это yeah. покупается вот, это глина, какой-то гипс типа. Гипс. А он раскрашивал? Да. Ага. А, он, а он кисточкой Боки так делал, кисточкой. Кого? Видишь? Кто это? Это лошадка. Лошадь, да. хорзы. Ага, хорзы. Это снеговик. Да. Поезд. Поезд, да. Угу. А вот, видишь, сколько у нас дедушек? Да. Много. Грэндфада. Да. Да. У нас э, завод Крисмасман. Угу. Это Крисмас. Это фаза Крисмас. Угу. Да. Все, Боги, я венки повесила. Давай все остальное будем вешать. Давай это. Давай. Раз. Давай. Вешай куда хочешь. Ты а -а -а. сама. Давай. Вот сюда. Видишь, да. Иголки. Потом вот так туда далеко. И сюда их достаешь. Вот так. Оп. Чтобы он там далеко висел. Чтобы не падал. Что наш автоклав тем временем? О! Написано выполнено. Осторожно, горячо, текущая температура 114 градусов. Отлично. Все. Как только остынет, можно будет открывать. Тушенка приготовлена. Я надеюсь, это мы делаем здесь в последний раз. Видите, хоть это капнет все равно. Завтра надо будет здесь все вымыть, вычистить, помыть. Это боки возле елки надо поставить. Угу. Под елку. На землю. На пол. На пол. Угу. На пол, да? Давай, дедушка. Давай его ставь сюда. Вот здесь снеговика. Давай вот туда. Вот, да? Да. Это будет его домик. Beautiful. Боки, идем кушать! Стандартную открывать даже не будем. Это понятно, что будет точно вкусно. Боки, какие кушать, какие тест будем делать? Давай э, с фасолью, да? 
Бель фасоль. Фасоль, забыл по-английски. Фасоль. Фасоль, фасоль, фасоль. Первую букву. Валя помнит. Валя помнит. Ты мне скажи фасоль. Ну, как? Бинс. 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 Так, значит, с фасолью и с морковочкой. Подождите. Давайте с фасолью откроем вот такую вот. С такой крышкой. Как, хочу показать, как она открывается. Вот. Пос, после всего этого просто снимаете э, вот этот зажим для крышек. И, кстати, сейчас в автоклаве «Домашний стандарт» в декабре идет акция. Всем, кто покупает автоклав из нержавейки, в подарок идет. Вот такие вот зажимы. И сейчас в декабре, если вы купите автоклав у них, то они дают не, обыч... не просто вот такую крышку, как у нас, а крышку с клампом для установки колонны. То есть можно даже с таким автоклавом заниматься самогоноварением. А цена будет такая же, как, как у нашего. Получается, вы экономите денежку. Да, так просто уже не открыть. Надо запустить воздух. О, открылось. Боки, бери. Я себе возьму один кусочек с морковкой. Давай тоже морковкой. Да, бери. Какой хочешь. И я возьму себе один с фасолью. Скажи, что вкусно. Фасоль полностью готова. Да. Что вкуснее? Что вкуснее? Нет, Боки, надо сказать, что номер один. Нам да? Да. И то, и то боки вкусно. Да, все очень вкусно все. Все как в ресторане. Я вам скажу, что угу. вот сейчас плюс вот именно в сегодняшней нашей тушенке. Не только то, что мы ее поставим в погреб, и она будет храниться у нас там несколько, там даже месяцев, а то может даже и несколько лет. И мы, когда нам захочется покушать, нет времени приготовить, просто достали с собой или взяли на рыбалку. Но вот такое блюдо можно даже подать к новогоднему столу, это совсем не стыдно. Очень вкусно. Да? Да. И что вкуснее? Все по-своему вкусно, да? Да, все вкусно, очень вкусно. Я не знаю. Вкусно, вкусно. Все, друзья, всем до свидания, всем пока. Пока. Пока-пока.